हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स माय नेम इज असर एंड वेलकम टू माय चैनल ओरेकल विद असद आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलियस का है कि हम कॉलम में एलियस कैसे लगा सकते हैं और एलियस होता क्या है एलियस बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम इसके ओरेकल के अंदर जब हम किसी कॉलम की हेडिंग को रीनेम करते हैं ना हम उसको एलियस कहते हैं एलियस जो कॉलम है उसके जो हेडिंग है ऊपर जो कॉलम का नाम है उसको रीनेम कर देता है पर ये टेम्प्रेरी तौर पे होता है जब तक आपकी वो वाली क्यूरिया किसी की उठ हो बाद में वो दोबारा उसकी असल हालत में आ जाता है पहले पॉइंट में अंदर इसने यही बताया हुआ है ठीक है कि उसको रीनेम कर सकता है कहता है ये यूजफुल होता है कैलकुलेशन अभी तो आ, सिर्फ हम सिर्फ सेलेक्ट करवा रहे हैं अभी हम आगे भी काम करेंगे ना तो जब हम कैलकुलेशन बड़ी करेंगे तो उसमें ये बहुत यूज होगा वो आगे आपको आगे पता चलेगा कैसे बाकी इसको रीनेम करने के तीन तरीके हैं ये दो पॉइंट्स के अंदर उसने यही बताया वो मैं अब आपको आगे जाके बताता हूँ कैसे तीन तरीके आप कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हैं कैसे अब वो ऐसे है अब फर्ज करें मैं कहता हूँ मुझे चाहिए लास्ट नेम ठीक है मैं कहता हूँ लास्ट नेम चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ उस कॉलम का नाम लास्ट नेम ना ऊपर शो हो ऊपर शो हो उस कॉलम का नाम नेम तो पहला पहला जो तरीका है वो ये है कि हम क्या करते हैं लास्ट नेम के अब आगे हम क्या करते हैं एज लगाते हैं एज एस एस और उसके आगे वो वाला जो नाम लिखना है जो हमने कहा करना है जो हमने अपने कॉलम का नाम लिखना है ठीक है इसमें यह है कि आप स्पेसेस यूज नहीं कर सकते स्पेसेस यूज नहीं करेंगे आपने डायरेक्ट लिखना है सिलेक्ट लास्ट नेम एज नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज मतलब ये नहीं कर सकते नेम स्पेस फर्स्ट फर्स्ट स्पेस नेम या ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं ठीक है एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट क्या करें उस कॉलम के बाद ना स्पेस दे के वो वाले कॉलम का नाम रखते हैं जो आपने रखना है उसका ठीक है एक तीसरा तरीका है कि आप क्या करें उस कॉलम के बाद स्पेस दें और डबल कॉमा के अंदर डबल स्ट्रिंग के अंदर आप उसका नाम रख दें जो भी आप रखना चाहते हैं ठीक है अब ये तीन तरीके हैं तीनों तरीकों के अंदर क्या फर्क है क्या डिफरेंस है ये एज और स्पेस के अंदर इसमें फर्क ही नहीं है ये दोनों सेम है तकरीबन जब हम एज लिख के या स्पेस डाल के कोई नाम लिखते हैं ना चाहे वो हम छोटे लेटर्स में लिखें नेम चाहे पहला छोटा लिखें बाकी बड़ा लिखें पहला बड़ा लिखें बाकी छोटा लिखें इसमें क्या करना है आपका जो आउटपुट शो करनी है ना इसने कॉलम के नाम की हेडिंग कैपिटल के अंदर ही रखनी है ठीक है इस वाले ने भी ऐसे ही करना है ठीक है लेकिन जब हम स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं ना डबल कॉमा के अंदर ये क्या करता है अगर आपने पहला बड़ा रखा है बाद में छोटा रखा है पहला जिस तरह का भी रखा है अंदर ये स्ट्रिंग के अंदर आप स्पेस देते हैं कोई स्पेशल करेक्टर कुछ भी यूज करते हैं तो इसने उसी तरह ये शो कराना है मतलब पहला देखे यहां नेम में पहला बड़ा लिखा है बाकी छोटे इधर भी इसने नेम में पहला बड़ा लिखा है बाकी छोटे एनुअल सैलरी के अंदर इसने पहला एनुअल का ए बड़ा लिखा है बाकी छोटे और इसमें सैलरी का एस बड़ा है दरमियान में बिल्कुल वैसे उसने ऐसे शो करवाया अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि ये कैसे है देखें अब मैं चाहता हूं कि मैं सर अलग अलग तरीके से तीन तीन तीनों तीन तीन तरीके से आपको करके दिखाऊंगा मैं चाहता हूं ये जो मेरा ई नेम का कॉलम है ठीक है ये ई नेम का कॉलम है इसको मैं नेम का बनाना चाह रहा हूं मैं क्या लिखता हूं सिलेक्ट ई नेम मैं तीनों तरीके से करता हूं मैं एज के तरीके से एज इसको मैं ई नेम को कहना चाह रहा हूं नेम रखना है मैंने नेम कहां से मैंने लिया ठीक है फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से ओ, अब देखो ऊपर पहले क्या आ रहा था अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको पहले जब ई नेम सेलेक्ट होता है उसके ऊपर कॉलम का नाम था ई नेम लेकिन इस वक्त क्या है नेम ठीक है एलिस ज्यादा इसलिए भी इस्तेमाल होता है जब आपने अगर किसी में से किसी ने कोई ये बात नोट की है कि जब हम कोई ऑथोमेटिक ऑपरेटर कोई परफॉर्म कर रहे थे तो उसका जो ऊपर कॉलम का नाम था वो वही बन जाता था जो हम ऑथोमेटिक ऑपरेटर के ऊपर एक्सप्रेशन लिखते थे जैसे अगर मैंने इधर सैलरी प्लस थाउजेंड लिखा है तो इस कॉलम का नाम भी लिख दिया सैलरी प्लस थाउजेंड उसने खुद ही अपनी मर्जी से नीचे यहाँ पे मैंने सैलरी मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट के अंदर सैलरी प्लस अंदर लिखा है इसने कॉलम का नाम अपनी मर्जी से इस तरह का रख दिया ये क्यों ये चीज को भी खत्म करने के लिए एल यूज होता है ठीक है अब ये वाली अगर क्यूरी को मैं ऐसे लिखू मतलब ये यहाँ से ऐसे कॉपी करूँ मैं कहता हूँ मुझे ये वाली सारी चीजें चाहिए अब पहले मैंने ये एज से आपको करके दिखा दिया अब देखिए इसमें फर्क क्या था मैंने छोटे में लिखा है लेकिन ये बड़े में आया हमें बड़े में भी लिखता फिर भी बड़े में ही इसने आना था 
ठीक है इसमें आप देखें मैंने ई नेम जॉब सैलरी ये सारा कुछ किया पहले क्या था उसके कॉलम का नाम भी यही बन जाता था लेकिन मैं कहता हूँ स्पेस डाल के इसका नाम कॉलम का नाम बन जाए अमाउंट अब मैं छोटे में लिख रहा हूँ इसने बड़े में आ जाना ठीक फ्रॉम कहाँ से एम्प्लॉय के टेबल से ठीक है अब देखे सेल ये देखे अब कॉलम का नाम चेंज हो गया पहले इधर क्या लिखा आ रहा था पहले इधर ये लिखा आ रहा था यही वाला एक्सप्रेशन इधर ऐसे लिखा आ रहा था लेकिन अब मैंने एलियस यूज किया उसका नाम अमाउंट लिखा है देखें इसमें भी यही फर्क है इसमें मैंने छोटे में लिखा है लेकिन ये फिर भी यहाँ पे बड़े में ही आया ठीक है अब अभी तो हम इसमें आगे वेयर क्लास यूज नहीं करें लेकिन जब हम यूज करेंगे अब आगे जब हमें इस कॉलम की यूज जरूरत पड़नी थी तो उस वक्त इसका नाम अब सैलरी नहीं रहा जब तक ये क्यूरी परफॉर्म एग्जीक्यूट हो रही है इसका कॉलम का नाम अब अमाउंट बन चुका है जब ये एक दफा एग्जीक्यूट खत्म हो गई अगली दफा चाहे आप सैलरी कर सकते हैं लेकिन इस वक्त इस कॉलम का नाम अमाउंट बन चुका है ठीक है ये थे दो तरीके अब तीसरा तरीका अब ये तरीकों के दरमियान आप स्पेस नहीं डाल सकते वो क्यों अब देखे सिलेक्ट मैं कहता हूँ ई नेम चाहिए मुझे जो जॉब है मुझे उसका जॉब है मैं एज डाल के करता हूँ जॉब का जो है जॉब का होना चाहिए आ, नाम होना चाहिए जॉब अंडर जॉब आईडी सही है मैं जॉब कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ जॉब आईडी मैं इधर जो स्पेस दे दिया ना ये अलाउड नहीं है मैं बताता हूँ क्यों फ्रॉम एम्प्लॉयज जब मैंने इसको जब देना है तो इसने मुझे एरर देना है देखें फ्रॉम की वर्ड नॉट फ्रॉम क्यों वो जब आप एज का की वर्ड या सिर्फ स्पेस डाल के आप आगे नाम लिख देते हैं ना वो क्या चीज चेक करता है सबसे पहले वो पहला जो वर्ड होगा वो उसको करेगा कि वो आपका उसने नाम रखना है एलियस उसको बनाना है लेकिन अब आपने उसको स्पेस दे दिया और आगे आईडी दे दिया तो इस जगह पर उसको पता है कि फ्रॉम का की वर्ड आना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं वो आया उसके बाद तो ये चीज की वजह से उसने कहा कि फ्रॉम का की नहीं उसको मिल रहा तो वो उसको मैं एरर दे देगा ठीक है आपको क्या अगर आपने कोई चीज ऐसे करनी है तो आप इसकी जगह फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं उस वक्त आपका अंडरस्कोर इस तरह ही आ जाएगा लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं स्पेस ही करना है तो आपके पास थर्ड मैटर है जैसे अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट जॉब मुझे करनी है और मुझे ई नेम मैंने करना है ई नेम का मुझे मैंने रखना है नाम फर्स्ट नेम एफ आई आर एस टी फर्स्ट दरमियान में स्पेस आनी चाहिए फिर एन ए एम ई जो मैंने बड़े लिखे हैं वो बड़े में आने चाहिए जो मैंने छोटे लिखे हैं छोटे में आने चाहिए ये एम के टेबल से देखें जो मैंने बड़े में लिखे हैं फर्स्ट और नेम के स्पेलिंग इसी तरह वैसे आए दरमियान में स्पेस आया ये किस तरह ये थर्ड मैटर है स्पेस डाल के डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखती है ये तीन मैटर थे एलियस से यूज करके मैंने बताया एक एज से कर सकते थे एज के बाद स्पेस डाल के करें दूसरा मैटर मैंने बताया स्पेस डाल के सिर्फ नाम लिख दें तीसरा मैटर मैंने बताया ये डबल स्ट्रिंग यूज करके और अंदर जैसा आप करेंगे वैसा हो जाएगा दोनों तीनों में ये फर्क था एज और स्पेस डाल के करते थे तो वो कैपिटल खुद ही उस कॉलम का नाम हो जाता था लेकिन तीसरे में जब ये हम यूज करते हैं तो जैसा हमने अंदर यूज किया उसी तरह का इधर शो होता था तो ये थी आज की वीडियो जिसपे मैंने बताया एलियस क्या होता है आज तक के लिए आज के लिए बस इतना ही तो अल्लाह हाफिज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछें मैं आपका जवाब दूंगा जितना जल्दी हो सके